جزاكم الله خيرا وهذا سائل يقول هل يجوز الزواج بالمرأة الكتابية؟ جمهور أهل العلم يجوزون التزوج بالمرأة الكتابية المحصنة وهي أن تكون عفيفة وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك ألا يكون هذا الزواج في عزوف عن المرأة المسلمة وكذلك أيضا ألا يكون هذا ناتج عن طلب من المرأة من أولياء المرأة أن يبذلوا له المال فهذا قد يكون على حساب الدين فقد ينحرف الشخص نعوذ بالله وكذلك لو كان أولياء هذه المرأة أو هذه المرأة تدعو إلى يعني الدخول في النصرانية أو اليهودية أو الإلحاد إلى غير ذلك أو أن أسرتها و... فهنا لا يتزوجها خشية أن تجره هي إلى دينها وإلى كفرها عياذا بالله فالتزوج بهن أجازة الشريعة لحكم عظيمة من ذلك تقريب أولياء المرأة إلى الإسلام وترغيبهم في الإسلام وتحبيب الإسلام إليهم فكما سمعت ولم تجوزوا الشريعة مع ما يخشى من ضرر في ذلك هذا ليس من مقاصد الشريعة قال في كتاب الكريم في شأن الزوجات والأزواج إذا كانوا مشركين يدعون إلى النار قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن أي أن الله جعل الزواج من جملة ما يكون سببا للمغفرة وسببا لدخول الجنة لا أن يكون سببا لدخول النار في الوقوع في الكفر أو ما قارب الكفر أو ما هو ضلال والحرام فيتنبه لهذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أي الأحباب Sheikh Muhammad al-Imam Hafid Allah Ta'ala was asked, is it permissible to marry a woman from the book, meaning the Jews and the Christian women? Sheikh Muhammad al-Imam Hafid Allah Ta'ala responded by saying, majority of the scholars hold it permissible to marry a righteous woman from the book, meaning the Jews. And in addition to this, uh, is the marriage should not be in an abandonment of the Muslim woman. Likewise, that this is not the result of the guardians of the woman offering him money, as that could be at the expense of the religion, and a person could go astray from that, and I seek refuge in Allah from that. Likewise, if the woman or her guardians propagate Christianity or Judaism or atheism, or her family does, then do not marry that woman out of fear he may be drawn into her religion or disbelief, and I seek refuge in Allah from that. Therefore, the Sharia has made it permissible for a great purpose so that the guardians may come, come closer to Islam and desire it to make Islam beloved to them. And the Sharia did not make it permissible if there is harm in it as it contradicts the intended principles of the Sharia. Allah says in his holy book about the wives and husbands who are polytheists and call to the fire, he said, they call to the fire and Allah calls to paradise and forgiveness by his permission. Meaning that Allah has made marriage in general as a means to attaining forgiveness and entering paradise. It should not be a reason for entering uh, the fire or disbelief or coming close to disbelief and misguidance or going astray. So point this out to him. And we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil.